на Петербург. Ну это был просто еще один повод для проволочки. Теперь дальше. Я прошу от Альфреда Васильевича медико-социальную экспертизу. Альфред Васильевич принес. А кто вас направил на медико-социальную экспертизу? Давайте все документы. Альфред Васильевич принес. Потом. А вот справка об инвалидности. Я смотрю, здесь нет нового, да? Вот, допустим, усугубляем ситуацию. Инвалидность возникла. Так, здесь а, написано, естественно, она любит. Общая инвалидность. А может быть, она у вас с детства? Mm -hmm. Вот так вот. Вот давайте вот здесь же вы видите, написано в описном эпикризе общая инвалидность. Mm -hmm. А как мы можем убедиться, что именно в результате этого ДТП произошел страховой случай? Вы нас тоже поймите правильно. И вот Альфред Васильевич ходит и ходит. Нет, нет, ходит, да. Или не ходит? Я очень быстро, увидев вот эту игру, я снова приду к медиатору и скажу, вы знаете, я не обоснованно отказался от вас. Но быстро, но очень жалко, что вы сразу мне не подсказали, что у меня могут возникнуть проблемы. И малость меня, жадность сгубила. Вот. Я винюсь и прошу все-таки быть моим последником. Э, так что э, слишком э, наглая линия страховой компании могут, может побудить Помогите. меня быстро-быстро поменять позицию и занять позицию мудрого, э, но ну, плательщика, э, э, ну, медиатора. Ну, да, это, я согласен. Ну, хорошо. И тогда что обсуждается на следующей сессии медиации? Предположим, что юрист, который находится за рамками этой комнаты, уже написал иск против страховой компании. Uh -huh. И тогда у меня сразу поменялся весь, весь мой бюрократизм куда-то исчез. Я говорю, Петр Иосифович, ну вы отзовите этот иск, пожалуйста. А мы вам, давайте по джентльменски договоримся, мы все-таки в этом городе, там в Петербурге медленно принимают решение. Вы отзовите этот иск, мы вам сразу выплатим страховку. А вот теперь я должен подумать, какова цена моего отзыва. Я поконсультируюсь. Теперь я уже понял, что жадность – это неправильно. Я обращусь к консультанту. Возможно, ваши ну, проволочки уже стоят денег, и вы мне должны выплатить компенсацию за ваше неправомерное действие. Вот я справлю, Андрей Петрович, не помнишь, какой размер компенсации, нет? Одна трехсотая. Нет, одна семьдесят пятая, и все. Одна трехсотая. Одна семьдесят пятая за каждый день просрочек. Вот серьезно, так за это не об ОСАГО написано. А, допустим, по ОСАГО? Да, а, допустим, а, полагаю, я про триста девяносто пятую. Да, Андрей Петрович, миллион целый, миллион двести, вот как в этом случае. А 40 дней просрочки, как легко посчитать, дают примерно 40 тысяч рублей. Представляете, как много, да? Uh -huh. И вот у нас опять медиация, повторяюсь, на новом витке. По поводу uh -huh. суммы основного долга я уже перечислил. Прямо накануне судебного заседания, дело отложили, и мы снова встречаемся по пени. Да? Uh -huh. Когда опять Александр Витальевич как-то сфокусируется в новых обстоятельствах, предмет uh -huh. переговоров. Uh -huh. То есть у нас сейчас предмет переговоров имеется в виду вот этого вот пеня, которая, собственно, пеня. стоит. Да, пеня, размер пеня. Mm -hmm. Альфред Васильевич просит 40 тысяч. Да. Да? Я говорю, опять, ну, давайте, видите, вы да. мою позицию. Да, да, сейчас. да, то есть я понял. То есть ну, мы подходим, соответственно, Марат Александрович, то есть раз прошла затяжка, то есть с этими документами, с проволочками, ну, а Альфред Осипович обратился опять ко мне, и там, юриста, то есть и выставил иск в суд на ваше предприятие, то есть за, на вашу компанию, за затяжку как бы, выплаты. Сумма по выплате, по затяжке меня по выплате составила 40 тысяч рублей. Досудебно вы решили погасить миллион двести рублей, ну то есть ну, вот именно досудебно действительно миллион, как мы будем решать вопрос по, 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 по просрочке? Я считаю, что просрочки нет никакой. В законе сказано, в течение одного месяца страховая компания анализирует документы и осуществляет выплату. Вот в течение месяца, когда Альфред Васильевич собрал все документы, мы буквально отсчитали один месяц и сразу ему выплатили все. Все строго все необходимые есть. документы или... И, и излишние документы. Да. Ну, согласен, да, здесь есть определенные тонкости. Наше руководство, оно сильно перестраховывается. Вот извините за то, что с вас требовали глубинский снимок. Принимаю ваши извинения в размере 